जमाटे उड़ाई मन भूले घटना घटना भाई <laughs> 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 थैंक <laughs> कथा क्यों तो देखे ना जानवे
বলো বলো ওই যে ব্যক্তিগত কথার মধ্যে তো একটা খেলা থাকে হ্যাঁ না সে তো বুঝছি ওইটাই কি না মানে কোনো মানে বিব্রত বোধ করছো না তো আমাকে বলে না কাকা বিব্রত বোধ করি নাই আর আপনি কিছু মনে করেন নাই তো যে আপনার রাস্তায় না 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 ওটা কোনো আমরাই তো আমরা আমরাই আমরা আমরাই হ্যাঁ কাকা আমার এমন কিছু পাইছেন যে আমি মানুষের সাথে বেয়াদবি করছি গালিতে কথা বলছি মানুষের মনে কষ্ট দিছি এরকম কি কিছু পাইছেন কাকা না আমার তো চোখে ধরা পড়েনি এরকম কোন সেটাই মানে আমি তো করি নাই ধরা পড়বে কিভাবে আমি তো ওইরকম ছেলেই না আমার মধ্যে একটা খেলা আছে কাকা যাই হোক কাকা হয়েছে কি যে আমি তো একটা চাকরি করি আপনি জানি না মার্কেটিংয়ে আমার কিন্তু ইনকাম ভালো কাকা আর এখন তো বয়সও হয়েছে মানে বিয়ের বয়স আর কি আমার জুনিয়র বলে মানে বিয়ে সাথে করতেছে আমি করতে পারতেছি না ভাই বউ আগে থেকেই বলতেছি যে বিয়ে করো না করো না করো না কয়েক শীত পার হয়ে গেল জি কাকা মানে এটা হইতেছে না কাকা হয়েছে কি যে মানে আমি যে স্ট্যান্ডার্ডে চাই ওরকম আর কি পাইতেছি না কাকা যদি মনের সাথে মন না মিলে স্ট্যাটাসের সাথে যদি না যায় তাহলে তো কাকা বিয়ে করা ঠিক হবে না তাই না এই কারণেই লেট হয়ে যেতে চাই কি কাকা তো হয়েছে কি কাকা মানে এখন আমি ভাবতেছি আসলে বিয়েটা করে ফেলবো কাকা আচ্ছা 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 সেই জন্য আপনার সহযোগিতা দরকার মেন্টালি ডিসিশন নিয়েছো ডিসিশন নিয়েছি কাকা জি এবং আমার একটা পছন্দও হয়েছে কাকা মানে এই জায়গায় আপনার একটু সহযোগিতা লাগবো কাকা আমার সহযোগিতা জি কাকা মানে হয়েছে কি সহযোগিতা মানে যে মেয়েটাকে আমি মানে বিয়ে করতে চাই মানে পছন্দ হয়েছে জি 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 পছন্দ করি মানে পছন্দ হয়েছে জি তো ওই মেয়েটাকে আপনি চিনেন মানে আপনি একটু মানে ঘুরায় পেছায় মানে দূর সম্পর্কের গার্জিয়ান আর কি আমি গার্জিয়ান বুঝলি কাকা জি মানে ওই যে আইরিন আইরিন হ্যাঁ আমার মেয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার ছোট মেয়ে আইরিন মানে আমার খুব পছন্দ হয়েছে আর কি আমি ওরে বিয়ে করতে চাই তো এই বিষয়টা কাকা আপনার একটু ব্যবস্থা করে দিতে হবে আমার গার্জিয়ান করে যাবে কিন্তু আপাতত আপনি যদি একটু প্রস্তাবটা দেন তাহলে আমার জন্য খুব সহজিত হয় কাকা এই বিষয়ে জি কাকা আমি আইরিনের ননদের সাথে তোমার বিয়ে সম্পর্ক তৈরি করে দিব জি কাকা এটা তো এটা তো আমার পক্ষে তো কখনোই সম্ভব না কাকা আপনি এটা কি বলতেছেন মানে কি কোনো সমস্যা কাকা সমস্যা মানে ওই ফ্যামিলির একটা মেয়ে তোমার কাছে আমি কি করে দিই তোমার কোনো চরিত্র আছে আমি কোন পিছনে ঘুরছি ডিস্টার্ব করছি কাকা এটা তো কাকা এগুলো গুজব আমি কেমন ছেলে কাকা এটা আপনি জানেন না ছোট থেকে তো আপনাদের হাত দিয়েই তো বড় হয়েছি কাকা এটা আপনি কি বলেন না না সবই জানি ছোটবেলা থেকে যা দেখেছি সবচেয়ে প্রকট যেটা দিয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হলো তোমার চরিত্রটা খারাপ নষ্ট ঠিক আছে দেখো তুমি এর ভিতরে কি কাজটা করলে হুম তাও আবার ছেলের সাথে রুসু এটা কি গে গের দেশ আমেরিকা এটা বাংলাদেশ এখনও ঠিক হও কাকা আপনি যদি মুরুব্বি না হইতেন আপনার সব কটা কথার আমি জবাব দিতাম কিন্তু এখন আমি দিতেছি না কিন্তু কোনো একদিন দিব তাহলে আমি অপেক্ষা থাকি আমাকে দিও ফালতু লক্ষ্য থাকার খারাপ 
सारा <laughs> झमेला लाइफ समाधान <laughs> भय पाओ सारा दिन कि मामा चल सामने 
আর আমিও আপনাকে বলবো না আপনার এত এক্সপেকটেশন কেন আমি তো বলি নাই আমি আপনাকে আসার আগে জানাবো আপনি কেন আপনি যান কেন আমাকে বলতে আমিও তো বলিনি আপনি আমাকে জানান আপনি এখন যান আমি এখন যাব এভাবে তো যাওয়া যাবে না আচ্ছা তুমি জানো না ঠিক আছে কিন্তু এইভাবে তুমি আমার এলাকাতে যাইতে পারবো না তুমি এখন আমার বাসায় যাবা আমার আব্বা আমার সাথে পরিচিত হবা আমার আম্মার হাতে রান্না যে সুস্বাদু একবার যদি তুমি খাও সারা জীবন ভুলবো না ওইখানে যে খাবা দেন আমি তোমাকে নিজে তোমার বাসায় পৌঁছাই দিয়ে আসবো ঠিক আছে আমি আপনার যন্ত্রণাতেই বাঁচতেছি না এখন কি আপনার চোদ্দ গোষ্ঠীর সাথে আমি দেখা করব আপনার পুরো এলাকার সাথে দেখা করব কোনো দরকার নাই আপনি যান আমাকে একটু যাইতে দেন এই মামা এই দাঁড়া মামা বুঝতেছো না তো না মনে করতেছো যন্ত্রণা যার সাথে পরিচয় হয়েছে এটা যন্ত্রণা থাকবে না লাইফ হয়ে যাবে বিউটিফুল হ্যাঁ এখন ঠিক আছে তুমি ভুল বুঝে আসো এই বলতে আমি ভাঙাই দেবো এটার ব্যবস্থা আমি করতেছি খালি একটু ধৈর্য ধরো ঠিক আছে হ্যাঁ চলো আমার বাসায় চলো আমি আপনার সাথে কোথাও যাবো না আপনি যান তো এখান থেকে আই মামা আপনি যান আচ্ছা আমি তোমার বাসায় যাই না একটু গেলে কি হয় বাসায় তো আব্বা আম্মাই তো আছে আপনাকে আমি থাপ্পো লাগাবো ঠাস করে মামা যান দাও থাপ্পো অন্তত থাপ্পোরে রুছিলা একটা স্পর্শ তো পায় নাকি এটা কাটে স্মার্ট ফোরটি পেমেন্ট হো বিকাশে আমি বুঝলাম আব্বার বাসায় গেলাম তিন দিন থাকবো একদিনও গেল না একটা রাতও থাকতে পারলাম না তুমি এর মধ্যে আইসা কি বলা শুরু করলো যে চলো 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 কাজ আছে কাজ আছে ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে ব্যাগ গুছো মানে কি কি এমন কাজ একটা রাত থাকতে পারলাম না কষ্ট হচ্ছে ও মা এতদিন পরে আব্বার বাসায় গেলাম আমার বোন দুলা ভাই আব্বা সবার সাথে একটু থাকবো একটু টাইম স্পেন্ড করব এর মধ্যে তুমি নিয়ে আসলা কষ্ট পাবো না কষ্ট তো এই জন্য হচ্ছে না কষ্ট তো অন্য কারণে হচ্ছে অন্য কারণে হচ্ছে মানে জিজ্ঞেস করো নিজের মনকে নিজের মনকে জিজ্ঞেস করো কেউ যখন চুরি করে সে কিন্তু জানে কেউ না জানলো যে সে চুরি করছে তো তোমার মনকে তুমি জিজ্ঞেস করো আচ্ছা আমি না বুঝতেছি না তুমি কি বলতো কিসের চুরি কিসের মন কি বলতেছো তুমি এগুলো আমি কি বলতেছি সেটার आंसर না দিয়ে তুমি আমাকে উল্টা প্রশ্ন করতেছো জানো জানো তুমি জানো আমি জানি মানে আমি তো কিছুই জানি না কিছুই বুঝতেছি না তুমি কি বলতেছো কেউ যদি জানো না জানা ভান করে তাহলে তো কিছু করার নাই মানে সজাকে মানুষকে তো আর জাগানো যায় না তাই না আচ্ছা তুমি ঝেড়ে কাশো তো কি বলতে চাইতেছো আমাকে ক্লিয়ার বলো আমাকে তখন রাগ উঠতেছে তো ঝেড়ে কাশবো মানে বলতে আমার লজ্জা লাগতেছে আশ্চর্য লজ্জার কি আছে আমি ওয়াইফ তুমি হাজবেন্ড আমাদের মধ্যে যদি কোনো কিছু প্রবলেম হয় তোমার যদি কোনো কিছু খারাপ লাগে তুমি আমাকে বলবো না আমরা ডিসকাস করব না হ্যাঁ তা তো ঠিকই তোমার তোমার যেহেতু লজ্জা লাগবে না তাহলে তো আমার বলা উচিত তাহলে বলি বলো তুমি তো এখানে ফরহাদের জন্য গেছো কি ফরহাদের জন্য গেছো তোমার লেখা ফরহাদের বাসা না হ্যাঁ আমি তো চিন্তা করি এই ছেলে দুই দিন পর পর আমার বাসায় চা খাওয়ার কথা বলে চলে আসে কেন হ্যাঁ আজ কয়েকদিন ধরে দেখতেছে আসতেছে না তাহলে তুমি বলছো যে আইসো না আসলে আমার স্বামী হচ্ছে সন্দেহ করবে হ্যাঁ অনেকদিন হয়ে গেছে না মনের মধ্যে নিশ্চয়ই টান টান শুরু হয়েছে চিন্তা করছে যাই বাপের বাড়ি যাই আরে বাপের বাড়ি তো একটা উসিল্লা বাপের বাড়ি গেলে তো ফারাদ আসতে পারে ফারাদের সঙ্গে তুমি দেখা করতে পারো তুমি কি সেই তোমার কি মাথার সমস্যা কি আলতু ফালতু কথা বলতেছো তুমি এইগুলো আমি আমার বাপের বাড়ি কেন ফারাদের জন্য যাব ফারাদ কি লাগে আমার না আমি সিক বাহ মানে সত্যি কথা বললে মানুষ সিকই বলে অস্বীকার করতে পারবা তুমি ফরহাদ তোমার জন্য পাগল ছিল না হুম বিয়ের আগে ফরহাদ তোমার জন্য ঘোরে নাই আমাদের বিয়ের সময় ফরহাদ তোমার জন্য সুইসাইড করতে চাইছিল সব জানি আমি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এইগুলো শুনছো তো এগুলো সব ঠিক মেনে নিলাম বাট আমাদের বিয়ের পরে তো এগুলো আর কিছু নাই ফরহাদের এন্ড থেকেও না আমার এন্ড থেকে তো শুরু থেকেই ছিল না তুমি এইগুলো নিয়ে কেন এখন কথা তুলতেছো নাই নাই যদি থাকে তাহলে ফরহাদ আমার বাসা আসে কেন কেন আসে তোমার তো আরো বন্ধু বান্ধব আছে আছে না হ্যাঁ এই তুমি কি একা একটা শুধু ফরহাদকে চা খাও এটা আল্লাহ আমি তো ভুলেই গেছি ফরহাদ যে কি কি জানি গল্পটা তোমার পাক আসছিল ফরহাদ তোমাকে কোলে করে নিয়ে গেছিল হ্যাঁ তোমাকে এগুলো কে বলছে কে বলছে আমি বলবো কেন আমি বলবো কেন তুমি সিনক্রেট করতে চাও সেজন্য আমি সেটা বলবো না আমি সিনক্রেট করব না তুমি বলো তোমাকে এগুলো কে বলছে না বলবো না যে বলছে সে ভালো মানুষ সেজন্য আমাকে বলছে এবং সে যা বলছে তুমি মিথ্যে কথা বলে নাই সত্যি কথা বলছে আমাকে তুমি নিজে তো স্বীকার করলা আমি স্বীকার করছি মানে আমি কি বলছি 
যা ছিল ফরহাদের সাইড থেকে ছিল আমার সাইড থেকে কখনোই ছিল না আর ফরহাদ বিয়ের পরে আমাদের বাসে কেন আসে সেটা তুমি তোমার বোনকে গিয়ে জিজ্ঞেস কাকে জিজ্ঞেস করবো তোমার বোনকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর বাহ মানে মানে আমার সহসল বোনটাকে দোষটা পাচ্ছ তুমি ব্লেম দিচ্ছ ছোট <laughs> 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 <